你把我带来这里，究竟是想干什么？这里是我们恒盛的研发中心，我们在这里度过了很多过日日夜夜。Supervision 成功凝聚了我们四个人的心血，在这个地方，有我们的兄弟情谊。所以我带你来这里，就是把你我的恩怨诛个了断。首先，我要跟你道歉。我知道你心里一定很怨我，我对不起杨勇，我不爱他，所以我没有办法跟他结婚。辜负了他的心意，可是你要明白，我实在处于一个无法自控的情况下，我很难做出两全其美的决定，也因此拖累了你们。君莫，你知道感情这种东西是没有办法勉强的，我心里爱的人，就只有两位人一个。从头到尾都没有骗过任何人，所以我无法违背我自己的心意，去娶你妹妹。这份情，我永远欠你和杨洋。至于你和你爸的问题，我都明白。我和张怀宁也是一样的，你的伤痛，我感同身受。君莫。你一直都很优秀，但却无法得到他的认可。我替你感到惋惜，我也可以体谅你的心情。所以你做了很多事，我都可以理解。可是君莫，打倒我，是不会让你变得更强大的。真正的强大，是用更柔和、更客观的角度去看事情。是海纳百川般的包容与淡定。我们本该是兄弟，但你却把我视为敌人，我非常生气。男子汉大丈夫，光明磊落，但你却用不当的手段对付我和恒生，我对你真的太失望了。没想到你会这样做。我们已经没有办法在一起工作了，所以从明天起，你将被解除一切在恒生的职务。千羽，你知道。是小时候一起长大的，所以你做的很多事情，我知道你有你的苦衷。如果有一天你回心转意，我随时欢迎你回来。我们还是兄弟，胡千羽。商场上，从来都是成王败寇，没有人会去探究，你到底用什么手段，取得最后的胜利？你千方百计的把我从恒生赶走，你是怕有一天我把你打败吗？你说你理解我的苦衷，我告诉你
，像你这样，含着金汤匙出生，一帆风顺，永远站在世界巅峰的人，是不会真正体谅我这样。现在泥潭当中是什么样的感觉？或许，对你来说，我是一个可悲的人，为达目的，不择手段。背叛自己的兄弟，可是，你知道我是什么感觉吗？瑶瑶和我爸，是我最亲的两个人，可是，在他们心里，永远只有你，永远只看到你的好。我一辈子站在你的阴影里。我所做的一切努力，只是希望有一天我能回到我应该有的位置上而已。吴谢宇，你说你最爱的是林碑林，那么我可以告诉你。我此生最爱的也是林桂林，感情上的事，我更不会退让。只要有一点点机会，哪怕没有机会，我都不会放弃。兄弟，你刚刚还说我们是兄弟。把我当过兄弟，你瞒着我，调动私人资金的时候，你让舒梅调查我的时候，还是今天你不请自来，要跟我做了断的时候。还可以做兄弟，我们早就已经不是兄弟了，我们以后再也不是兄弟。今后我们再见面，我只会用我的拳头跟你讲话。我想当你这样想我，我真的看错你了。不要动怒，干什么？我现在离开，我永远不会再回来了。我刚刚听人事部的人说，我哥已经辞职了。你们昨天到底聊了什么？是不是你们中间还有什么误会？这样吧，我带你去找我哥，我们三个人一起把话说清楚。你们两个那么多年的感情，我不希望就这么断了。瑶瑶。我知道你很希望我和姚君墨可以继续做兄弟，但是事到如今走到这一步，已经无可奈何了。不论是你，还是我，都改变不了这个局面。我还要开会，我先走了。
这么大，不沉。我帮你看看吧。你怎么在这儿啊？过两天啊，我就要出国了，所以来看看大家，跟大家道个别。为什么要出国？现在三家都在联合开发数字工业，环球和陈氏对恒盛处处牵制，恒盛太被动了。所以我想赶回美国的实验室，看看有什么新的技术，可以帮到千羽。你不是在环球上班吗？怎么帮恒盛的忙？因为千羽是我的兄弟，兄弟之间不就是这样？对方遇到什么困难，都会竭尽全力帮他解决困难。我已经从环球辞职了。现在当务之急，就是要帮千羽找到新的技术，看看能不能打开新的局面。吴千羽有你这样的好兄弟，真是他的福气。你不也是我兄弟吗？君母，我知道你和千羽。现在还有一些心结，不过没关系，我相信这一切一定总有一天会过去的。如果我们之间的感情真能一下子断得那么一干二净的话，这也太对不起兄弟两个字了。那以后你如果有什么需要帮忙的，尽管跟我说，我一定会帮你。嗯，你的心已我领了，谢了。车修好了，其实人的关系不就和车一样吗？嚯，一个个都长得挺精神的嘛！是谁这么好啊，在帮我照顾你们？牧尘。维林，好久不见了。我刚才还在奇怪呢，是谁在我不在的时候，把这些花花草草照顾的这么好？原来是你。最近我经常来恒盛开会，就过来教教他们。哦，你怎么也来了？我已经从环球辞职，现在恢复自由身了。过两天我就会回美国的实验室。去考察数字公寓的最新技术，所以和大家道个别，顺便也来看看他们。为什么这么突然？怎么不和我说？你知道的，当初我之所以答应你离开恒盛，也主要是为了你。可是说实在的，我在环球也帮不了你什么，而且我也不想做违背良心的事情。总之，我离开环球，也不代表我不能照顾你。只要你需要我，我都会在。我理解你，我知道你是一个重情义的人，你也有你自己的立场，我不勉强你。你能理解就最好。现在千羽有困难，我是他兄弟，必须得帮他。你呢？怎么样？最近还好吗？最近发生太多事，我的心很乱，我不知道该怎么办。是因为千羽和瑶瑶的婚事。你现在心里一定很难过，可是我有一点不明白，你当初是出于什么样的考虑，要把千羽让给瑶瑶
。为礼，感情不是礼物，不是随随便便就可以送人的。你为什么不让瑶瑶知道，你爱的人也是千羽呢？我已经想明白了，瑶瑶为他付出的太多了，而且他……我不能自私的假装这一切都没有发生过。可是不管你怎么做，倩雨爱的是你，不是瑶瑶。你把他推给一个不爱他的人，他就会幸福吗？瑶瑶是个好女孩，她应该和一个全心全意爱她、欣赏她、珍惜她的男人在一起，而不是像现在这样，和一个心里还装着你的男人。他到时候一定会明白，一定会后悔。你们三个人，同样都会受伤的。沐晨，你说的这些我都明白，但人就是很无奈。有些事情，我们明知道是错误的，但是也没有办法去改变的。是不是也是这种心态？你爱的人不是我，要不然当初我说什么也不会放手的。慧玲，感情。其实就像橡皮筋一样，受伤的总是最后放手的那个，因为皮筋用力拉紧，放手之后，弹力之大，会让人伤得刻骨铭心的。
，我想重新开始，脚踏实地，好好努力，不依靠家庭，也不需要以前的那些关系，只靠我自己，我照样可以活得精彩。像我奶奶吵着要见你，可是爸爸不让，奶奶特别不开心，就突发脑溢血住院了。什么？你快点来瑞锦医院看看他吧。我马上过来。奶奶，奶奶，你醒一醒。奶奶怎么了？刚刚抢救结束，但是还没有醒过来。医生说还在观察期。奶奶，奶奶，君莫，我问你，千羽和那个女明星的事，是不是你在背后指使的？我知道，你心里一直对千羽不满，可是他马上就要和你妹妹结婚了，你怎么还能干出这种丧心病狂的事？他已经公开说过了，他爱的人是林伟林，不是瑶瑶。你不要再自欺欺人了。我知道你想和胡鑫联合，巩固自己在恒盛的地位，可是，难道为了商业利益，你连自己女儿的幸福都可以不要吗？哥，你配做个父亲吗？怎么你们每次见面都要吵架？现在奶奶就在病床上，你们俩就不能自控一下吗？小云，你别管，你这个混蛋，竟然做出这么卑鄙的事，还在这里为自己狡辩。你不配过来看奶奶，也不配做我姚家的儿子。你走，你你你你走。不管你多么喜欢胡千羽，我身上流着你的血，这是无法改变的事实。你可以不当我是你的儿子。但是我是奶奶的孙子，我为什么不能去看她？给我回来！你妈生前那么多男人，谁知道你是不是我的儿子？我告诉你，我要登报，跟你脱离父子关系。你走，你走，我不想再见到你。你刚才说的话到底什么意思？你怀疑我不是你的儿子？妈。你在说什么？哥，爸说错话了，你体谅一下，别跟他计较，妈。我爸生前怎么对你也很清楚，他到临死之前一直喊你的名字。今天在这里，我让你看看我到底流着谁的血。来，我们去鉴定。哎，别别闹了，你放开！干什么你？你跟我走，我们去做鉴定。我要让你向妈妈道歉。我不会跟你做检测的。到底是谁的儿子，已经跟我没有任何关系了。我要从今天开始，我要一刀两断。你放开，放开，你给我放开，放开！你不要从哪里去鉴定？我绝不放开，无论如何，我绝不让妈妈受这样的侮辱。放开，放开，你不好，别这样。你没事吧，瑶瑶？啊，没事吧？你这个混蛋，你不知道他有病吗？瑶瑶，你不要碰他！你这个畜生，你给我滚！滚！哥，你先走吧。别激动啊！不冷静，平静下来啊！你没事吧？啊！咱们回去吧！啊，回去，走。
么跟千羽比？你有他一半优秀吗？我看你分明是心存私心，将来的姚氏跟你没关系。我到底哪里比不过胡千羽啊？你为什么总是对我那么冷漠呢？不想让我当你的儿子，当年为什么还要生我？你妈当年没死多好，也不会留下你在我面前碍事。我妈在医院坚持了三天了，一直在等着你，到最后你都没有出现。如果你去见她，关心她，她不会那么快就死。你是指责我吗？你妈当时在医院。所有的医药费都是我出的，他身边那么多男人，为什么只有我出手救他？说来说去，你们母子俩还不是在算计我的钱让我背吧，我还背不动你。来，不好意思，需要帮忙吗？哎，不用，老太婆，我背得动。你可真强！哎，没问题，再背你十年也没问题。家，现在，好。拜托，千万不要事看一下人嘛，会不会见血啊？你是真的没有睡好，还是有什么事啊？哎，烧饼哎，哎呦，蛋卷儿，胡萝卜蛋糕，还有我最爱的花骨饼，这些都是做给我吃的吗？哦，谢谢老板啊。我感觉今天老板好像感受到我对他的情谊了，守得云开见月明啊！能够得到老板的恩宠，实在是太幸福了，好吃，太好吃了！老板，你还好吧？是不是我说错什么话了？呃，刚刚牧尘发微信跟我说他已经到了，也和实验室那边的负责人联系上，目前一切顺利，有消息的话会第一时间告诉我。嗯，好的。至于君莫离职后，工作暂时交给运营主管代管，但我们还是需要赶快找一个来接替他工作才行。好，老板。你除了摁好之外，没有别的话可以说吗？你没事吧？你和威灵联系过了吗？没有。对了。
，诸位，我们现在和尚处理比较被动的局势，除了木枕那边之外，我希望你可以去寻找一下国内的新技术，也关于数字公寓的，看我们之前错过的科技公司有没有可以提供技术支援的。嗯，我会做的。千羽，其实我一直想要劝你，你应该先从为零的事情中走出来，先把公司的事情处理好。恒盛的危机一旦解决了，你和瑶瑶的婚事说不定还有什么转机。以后别再用酒麻痹自己了，这样不仅没有办法解决事情，你自己也会更难受。如果暂时真的没有办法看到希望，那你不如将精力都转到工作这边来，这样你就没有其他时间去想那些伤心事了。慢慢的，你会让自己好受一些。听起来你好像蛮有精力的，是最近有什么感情上的经验吗？我不太记得我有太多的时间去谈恋爱啊。不过如果你觉得你认为这个工作量不够的话，那我们可以再同时安排一下你今年的工作量。老板，看你这样我就放心了，我宁愿你对我苛刻一点，只要你能放过自己。我刚刚说的都是我幼儿园时候的感情经历。如果你有兴趣，我再把我小学时候的故事讲给你听啊。嗯。数字公寓最重要的就是技术，我们只要找到比之前更先进的技术方案，才有可能摆脱城市和环球，独自开发在香港的项目。嗯，好的，牧尘那边我也会随时跟进，一有消息我就会随时跟你汇报。刚刚我已经联系了一些大学的实验基地，我觉得有几个 idea 非常有启发。那我等一下去安排，研发部的人跟他们去对接。胡总，门外有一位叫王瑶的女士说有事找您聊聊。王瑶，乔丽的前妻，她来这边干什么？让她进来吧。您这边请。嗯，请进。王女士，好久不见，坐。王女士这么突然，不知道有什么事。既然胡总这么爽快，我就不拐弯抹角了。上次你带我去参加乔丽的婚礼，我们合作的很愉快啊。不过，最近我的手头有点紧，所以我就想和胡总来谈笔生意。是吗，王女士？不知道你要谈的是什么样的生意，毕竟我们两个并没有太多交集的地方。我知道胡总一定认为咱们不是同路人，但是这笔生意我相信您不会不感兴趣的，因为我要说的是和乔丽有关。王女士，我对乔丽的私生活不是太感兴趣。那如果这个私生活……和恒盛创始人林盛鹏妻子也有关系呢。您所说的应该是林夫人和乔总在大学时的绯闻吧？我们大家都知道，他们两个在大学时确实是情侣。这些传言已经传了二十多年，一点新鲜感都没有。大家都说的，我当然不会和你胡总说了。我今天要告诉你的是，这林夫人在婚后和乔丽还有来往，而且这件事和林董的死也有关系。如果您想知道具体的情况，照这个数字给我。我的账户，你的秘书应该还有吧？应该不会让你失望。我知道现在环球和恒盛打得不可开交。如果你知道了这个秘密，我相信。肯定能把乔丽踩在脚下。我考虑一下，到时候跟你说。好啊，胡总，那我等你好消息了，可不要让我失望了。我走。
老板，他刚说那些话到底什么意思？林夫人和乔丽到底有什么关系？你不会和他谈这笔生意吧？这么多，他还真敢开啊！她是个爱钱的女人，她说的话我不会完全相信。但是她今天有胆量来到我面前，可见她说的话，也不是完全无中生有。嗯，可能当年。真的很有什么义气。嗯，诸位，我们去大市一趟，看看有什么资料。好。这么多。什么也没找到、啊。林伯伯的死，一直都是我们衡上的禁忌。我妈甚至规定说，任何人都不能在公司内提起这件事。而且经过这么多年，所有的线索应该都被处理得很干净了。王饶说，乔丽在林夫人婚后。还有和他联系，那林董事长的死，难道是因情自杀？也不对啊。林夫人在生下文林后就难产去世，这中间相隔的时间也太久了。难道还有别的隐情？现在最简单快速的办法，就是你回去问你妈。我这样直接去找他，他肯定什么都不会说的。哎，董事长不肯说，也不代表他周围的人不肯说呀。哦，梅姨跟着董事长已经有二十多年，他知道的事情一定不会少。你说的对，我们应该从梅姨下手。不过你要记住。你要小心，千万不要引起我妈的注意。嗯，没意义。喂，妈。嗯，我已经订好了香港影楼，要去拍媒体婚纱照。不要忘记，明天一定要去。我不想拍什么婚纱照。不要再扭扭捏捏的出什么主意了。我告诉你，这是你欠瑶瑶的，你必须得过去。老板，你现在要去吗？以我妈的个性，我不去，她不会善罢甘休的。嗯。想想瑶瑶最近的身体不好，我怕有什么意外会发生，我还去跟她聊聊看好了。希望他能够改变心意，不要嫁给我。对了，梅姨的事情你尽快行动，因为如果能找出林伯伯当年自杀的真相，可能可以化解我妈跟维林之间的恩怨，和瑶瑶的事情也可能会有转机。
此作事，原谅是为纪念，我们拥有彼此的时间。改变。